ポプラを倒しに行くわよ。進化の奇跡ってやつはちゃんと持たせたのか。ええー、持たせたわ。防御と特防が上がってるってわけね。すでにスタジアム中央で待ってるな。なかなかやる気があると見たわ。ネオ。つぶってるわね。ちゃんと起きてるのかしらねー。寝てるかもしれないぜ。あ、開いたわ。ポプラ。私の背後によく立っているポプラ。ポケモンのびっくり要素の一つかもな。クイズに答えたリアクション見てたんですって。そういえばフェアリータイプってこうも効果抜群なんだってな。え、そうなのああ、どうやらそうみたいだぜ。ってことは前回の1個目の問題ってどっちも正解ってこと多分な。どっちも正解の問題出してくれてたなんて優しいわね。どっちも正解なら出さなくていいじゃない。フェアリータイプのこと知って欲しかったんだろ。む、またドガス。あ、なんだこの姿は。多分ザラル地方の姿なんじゃないふぅ、行くわよ余裕。ダイマックスの準備 OK だな。ま、1体目なんてちゃちゃっと倒しちゃうわ。む、こいつってもしかしてドガースの進化。多分そうよ。ってことは自爆してくる可能性あり。ないこともないんじゃないそういえばレイムはドガースの自爆に苦しめられたことがあったからな。飛び跳ねれば敵だけが倒れることも知ってるわ。おう、しっかり学んでるじゃないあの芸術家との戦いは無駄じゃなかったな。まあ自爆なんてしてこないと思うけどね。うえ、ここでも問題あるのしかもあだ名ですって。魔法使いか魔術師ですって。ちょ、ちょっとマリサ、お願い。うーん、魔法使いって感じじゃないな。多分魔術師だぜ。し、信じるわよ。ああ、信じていいぞ。む、本当に魔術師だったのね。そう言っただろ。素早さは上がらなくていいのだけど。うわぁ、全然食らってない。何回かたむかつくわね。敵はさっきと変わらずヘドロ攻撃か。ヘドロ攻撃なんてあったかしら。ヘドロ爆弾しか私知らないわよ。最近のポケモンで追加された技なんじゃないか。ニトロチャージよ。2回攻撃で体力半分削れてないな。これはなかなか苦しそうね。し、またその攻撃。しかも毒状態になったな。これは火場に一気に苦しくなったわ。どうしようかしら。毒を治してから回復。回復してから毒を治す。いや、そもそも毒は治さなくていいかも。絶対治した方がいいぜ。いやー、多分大丈夫だと思うのよねー。また考えなしにやってるわね。どうせ敵はまたヘドロ攻撃なんでしょ。大丈夫よ。問題ないわ。まあヘドロ攻撃自体はそんなに大きなダメージじゃないが。うん、全然いける。いけないわよ。え、まさかの第二問。ポプラの好きな色、か。ふふ、それなら簡単よ。答えはピンク。はい、残念。はぁ、あ、ふざけるんじゃないわよ。まさかのパープル。しかも一番下がって欲しくない能力が下がってるんだけど。防御と特防が下がってしまったわね。こうなったら捨てにタックル一発であいつを落としてやるわ。ま、全然無理だな。反動プラスヘドロ攻撃プラス毒、終わったわね。特防も下がってるしな。今度はこいつに苦戦するのか。いや、まだ始まったばかり。そう考えることにしましょう。捨てにタックルで押し切れ作戦結構。ずっと捨てにタックルしてるわね。多分これで倒せるはず。倒せてないぞ。これ火場に死んだじゃないわ、私がダメージ計算間違ったっていうの。どう見てもそうだろ。そうね。はい、計算通り。うっさ。今のはなかなかうざいわね。何が、はい、計算通り。よ、完全に偶然だぜ。これで私の勝ちと。っていうか悲しませまいと持ちこたえたってなんだよ。そんなシステムポケモンにあったか。っていうか最初はなかったわよね。あんたたちわかる。これが私と余裕の絆。ま、あんたらには一生わからないかもしれないけど、キャンプとかの影響か。どうやら火場には結構懐いてるみたいね。おいさくや。く、こんなことになるならキャンプも禁止にしておけばよかったわ。今さらキャンプ禁止とかダメよ。もう遅いわ。腹立つ顔してるあれあれ。そういえば第二問だってないんだけど、今来たぞ。もう騙されないわよ。あんたの好きな色はピンクじゃなくてパープル。リセットしたらこんなの絶対答えられるじゃないこれレイムにとっては相性のいいジムだったな。お、ルーンと上がったわ。ルーンと上がったなら回復使わなくていいじゃない。1しかないのよ。目見えてる。大丈夫。あと15回くらいポプラにやられてほしいわ。今回で倒してやるわ。こいつがどんな技を使ってくるのか。原子の力、それはちょっとまずいかも。よく見たらこれ化石なのね。効果抜群だぜ。あれでもその割には食らわなかったわ。本当ね、24ダメージしか食らってないわ。さっきのヘドロ攻撃と同じくらいだぜ。毒にならない分ヘドロ攻撃より怖くないわね。この飛びキスってポケモンもあっさり撃破ね。強い技がまだあるかもしれないぜ。岩タイプで強い技してきてほしいわ。水でもか。いきなりハイドロポンプとかしてきてほしいな。飛びキスが覚えるかわからんが。敵を麻痺状態にするのよ。やはりダメージが低いわ。トゲキッスはさっきからずっと原始の力。このダメージ量なら何回やっても無駄よ。2回受けても体力が半分終わってないわ。それはレイムにも言えるけどね。敵は回復してきても1回くらいでしょ。私は何回もする。すがすがしいな
。さすがに次食らったら回復するわ。急所とか怖いしな。ヒバニー残り体力31。え、まさかの3問目。ここで年齢の問題とは ?10、16歳か88歳どっちかですって。これは、こ、これはどういうこと試されてるの。私は試されてるの。どう答えるのか見物ね。いやいや、でもさすがに16歳はないでしょ。冷静になるのよ私。おい、ふざけるんじゃないわよおばあさん。対応として間違ってるらしいぜ。いやいやいや、考えてみて、16歳の方が逆に失礼でしょ。これが56歳とか66歳とかならわかるわよ。でも16歳よ16歳。そう興奮するんじゃないわよレイム。少し落ち着け。ふん、ふん。トレキス倒すのにかなり時間使ってるわね。こいつ硬すぎるわ。お、でも次の攻撃で倒せそうだな。急所なら今ので倒してほしかった。トレキスのドレインキス。体力回復されるぜ。大丈夫、ほとんど回復しないから。本当ね。スズメの涙って感じだな。これでようやく倒せるわ。レイムにトロチャージを選択。さあ、倒しなさい。トゲキス撃破。これで残り僕らの手持ちみたいだな。攻撃力下がってるからできれば柔らかい敵をお願い。ヒバニーのレベルが43に上がったわね。お、こいつ知ってるぜ。レイム、確かこいつ結構硬いわよ。ええー、しかもこいつ威嚇してきたんだけど、ヒバニーの攻撃力さらに低下。あの口みたいのに噛まれたら痛そう。あなた何考えてるのふざけてる場合じゃないぜ。す、少しそう思ったのよ。あ、ステリタックルは公開ましたつよ。い、言うの遅いわよ。これ多分急所に当たったな。レイム、クリティカット使った。ええー、さっき使ったわよ。そう。チートの鉄壁。これでさらに硬くなるわね。やめてほしいわ。防御がぐーんと上がる技だからな。ヒバニーには厳しいわね。あ、でもニトロチャージが効果抜群だぜ。おお、マリサにしてはいいこと言ったわね。ちょっとマリサ。しまった、うっかり口が。まあ効果抜群でも。でも何よ。あまり食らわないでしょうけど。さすが鉄壁使っただけあるな。まずい、あの口で噛まれる。こっちもあまり食らってないぜ。まあ防御上げたみたいだけど、急所に当たれば関係ないわ。うわ、当たった。一気に体力削れたな。急所は最強。これでようやく最後のポケモンね。さて、最後は何が出てくるのか。僕らのとっておきの一体。気になるな。どんなやつが来ても私の余裕が勝つけどね。マホイップって名前みたいだな。また食べられそうなポケモンね。ケーキみたいだわ。あれ、いちごかしら。食べられないか心配になるな。うーん、私は回復するしかないわね。あ、そういえば。なんだ。いやー、私ずっと間違えててね。何を、ダイマックスと巨大マックスって同じものかと思ってたんだけど、どうやら別物だったみたいなの。そうなのか、ダイマックスは巨大マックスを略したものだと思ってたぜ。そう思ってたんだけど、どうやら違ったみたい。ちなみに今までジムリーダーがしてきたのは多分全部巨大マックス。私のは、ヒバニーのはダイマックス。ダイマックスと巨大マックスの違いは、巨大マックスは特定のポケモンしかなれない。巨大マックスは巨大化することで姿が変わって、専用のダイマックス技が使える。ヒバニーとそんな風に書いてあったわ。確かに姿が全然違うものに巨大化したわね。っていうかもうケーキじゃないああいう自分よりでかいケーキ死ぬまでに一回は食べてみたいよな。いや、死ぬわよあなた。もうピンクはいいわよ。しかもあんたが好きなのパープルでしょ。多分これが専用のダイマックス技かしら。これ耐えられないと話にならないぜ。よっぱ、全然食らってないわ。この時点で勝ちを確信したわ。確かにこれはレイム勝ったかも。捨てミタックルは PP が少ないから使わないでおくわ。ニトロチャージを選択。これくらいか。って、今の急所なのね。敵は多分全部巨大画面で攻めてくるわね。そんなに食らわないっていうのに。初めてじゃないか、敵の巨大マックスがここまで楽なの。うーん、敵の攻撃にないで一発で倒した巨大マックスの敵もいるからねー。前回のジムがそうだったわね。お、回復した。よし、もうしてみタックル使っていいわね。結構食らったな。これも急所ですって、急所で黄色までいかないのね。敵の巨大マックス最後の攻撃だぜ。甘い、甘々の攻撃ね。ヒートが言いそうなセリフだわ。やめてよ。マコイック巨大断面で回復。これどれくらい回復してるのかしらね。見た感じにはリプライ。ああ、私のケーキが。何食べようとしてるのよ。小さいのに戻っちゃったぜ。さて、それじゃあここからは私のターンね。いや、その前に回復しておこっと。もう回復なんてしなくていいじゃない。そうだぜ。ダイマックスで攻撃すれば絶対勝てるぜ。あんたらの意見は微妙だから基本聞かない。あ、今こいつひどいこと言ったぞ。ほんと、私たちがどれだけ助けてあげたことか。誰が誰を助けてあげたって。私があなたを、よ。私も助けたぜ。それをこう言われちまうんだもんな。ひどいわ。うるさいうるさい
。ダイジェットかダイアタックかダイナックルか。やっぱり威力が一番高いダイアタックね。ちょうど3回分残ってるわ。ま、3発も必要ないでしょうけどね。ヒバニーのダイマックスだ。余裕のダイマックス中は静かに。いつもの鳴き声が聞こえたわさあ行きなさい余裕あいつを踏みつぶすのよ踏みつぶしちゃダメだぜいっきり減ったわね多分急所だな一撃で倒せなかったか次で確実に仕留められるなあこれは天使のキスとかやめてよここでまさかの混乱面倒なの来ちゃったわわけもわからず自分を攻撃しないといいわね大丈夫私には絆があるわ絆とかそういう問題なのか、これ。絆撃沈。よ、余裕。でもほとんどダメージないな。またそんな無駄な技を。なんか結果的に見ればこのジムヒバニーと相性良かったわね。そうだな。ヒバニーに対して公開マストップの技的が多用してくるし、ここで決めるのよ余裕。終わった。終了だな。ふう、5つ目のバッチゲット。今回は2回でクリアできたな。よかったわね。だんだん私が最強になりつつあるわ。何回言ってるな。最強ね。何よ、何か文句あるのいいえ、別に。勝利のポーズ。おい、こっちは驚愕のポーズだぜ。重なりつけたわね。やはりピンクは重要なのか。余裕が高ぶって進化しようとしてる。高ぶってって何よ、レベルアップしただけでしょ。ま、進化できないけどな。僕らから悪くないとの評価。レイム、不合格だってよ。不合格でいいわよ。逆に合格したら困るわ。僕らのジムリーダー探しの旅はまだ続く。こいつ好みのトレーナーは一人知ってるけど、なんでそんなの知ってるんだ。あんたらもよく知ってるわよ。誰よ、ビートよビート。あ、確かに。確かにあの色、僕らに気に入られそうね。しかもあの性格、多分僕らはああいうのを探してるんだ。ふふ、だいぶ埋まってきたじゃない。もうあと3つで全部埋まるのね。なんか意外と順調だな。順調すぎる気がするわ。これなら簡単にチャンピオンになれそうだわ。うーん、ドレインキスをもらったな。使わない。フェアリーセットもらったわね。じゃ、ジムリーダー探し頑張るのよ。お、まだなんかあるみたいだぜ。なんか悲しいコメントね。そうねー。次のジムはどこだろうな。もう次のジムの話、少しゆっくりさせてよ。でもほら、受付の人も言ってるぜ。次はキルクスタウンというところみたいね。じゃあ私は帰るわ。私も帰るぜ。帰る前に、チャンネル登録、高評価、コメントよろしく。ではまた。